如果说要选出一把我近期最喜欢的塑料键盘，我会把这一票投给这把 Modern 97。m a g i s 工作室通过把不同材质的塑料叠加，呈现出丰富的层次感，也可以说是目前塑料键盘我心目中的颜值天花板了。h e 大家好，我是老 K 啊，今天给大家上手这一款 Modern 97， 我收到有一段时间了。刚上手这款键盘的时候，差点给它的外观给骗了，我还以为它只是一把将重心放在外观上、使用体验上可能比较一般的键盘。但是在我中秋节和国庆节连着用这把键盘开灯打了七天游戏之后，发现了不对劲啊，这键盘怎么还有电啊？啊，然后淘宝详情一看，我去，三千个小时的续航时间，再加上一个北欧半导体的主控，这妥妥就是一个西装机油猛男呀！还是先说回外挂，从包装开始，仪式感就非常足啊。据说是采用了和苹果包装和同一个供应商，采用了竹纤维这些可降解的材料，主打就是一个环保。键盘的上盖部分啊，加入了一些黑色的颗粒混料、啊，并不是简单的喷涂啊，是镶嵌在塑料里头的。触摸的时候是可以感觉到里面塑料颗粒一些轻微的凸起，也是很符合官方给这一把键盘大理石的定义。那九十七键的布局，相对于常规的九十八键，缩窄了数字区和主键区之间的间距，占用的空间上会比九八稍微的短那么个四五毫米吧。其实实际使用体验差别不大。更主要的是在观感上啊，这边非下沉的方向键对于九八配来说，那好看的不是一点半点。底壳周围一圈是一个希腊柱的设计，透明的磨砂半包。那底下的十字装饰再加上这一层透明的塑料包裹，你永远可以相信 Maggie 工作室的设计实力啊，真的是非常好看。那键帽这一次黑绿配色和外壳颜色做了匹配。字眼的 MCI 高度也可以理解为是稍微高那么一点点的原厂高度。键帽的边角是做了导圆处理，虽然是 ABS 材质啊，但手感绝对不是那些廉价的 ABS 键帽可以相比的。那唯一让我有一点不满意的就是在这个字符设计上啊，右上角的两个因为这个字体太大的原因搞了两行，呃，所以看着就有些别扭吧。我觉得可以精简成一行的其实。另外啊，在设计这把键盘之初啊，外观肯定是被放在非常高的优先级了，所以和大家所见这把键盘的底部是没有脚撑的，另外也是没有设置二点四 G 的收纳槽啊，所以二点四 G 接收器还是得小心保管。轴体方面，我选的这一款是强调麻将硬的音速手，凯华代工啊，上手敲了两下，声音还是非常不错的，集中好听。但是个别的轴体有给多了一些，像这个空格就显得稍微的闷了一些。整体的话，算是一个中等偏上的轴体吧。凯华做 MS 轴体还是有一手的，没想到啊，一点二毫米的触发行程也是非常适合打游戏的一个参数。那搭建上的话，做的就。还有一些提升的空间，空格键两边左右的精度还是可以提升一下的，稍微有那么一点杂音啊。拆开之后也可以看到卫星轴是没有剪角的啊，虽然触底不肉啊，但这个声音还是没有小键那么集中好听。那、啊、如果你确定要这把键盘之后啊，自己可以调整一下，把这个小角给剪一下，之后塞一些特氟龙，卫星轴和订阅板的空隙之间做一些填充，那效果肯定会好上不少。至于在无线方面，用的是北欧半导体提供的一个方案，续航是非常暴力啊！开灯最长可以用28天，不开灯最长可以用408天，这还是在每天8小时的情况下，并且电池还是四千毫安时啊！上一次见到这么顶的续航还是在这个度假上，当然颜值表现的话也是官方宣传的一个重点，据说是可以跑到一毫秒啊！这里简单给大家展示一下。这样一圈看下来，这把键盘虽然售价去到了八百价位啊，无论在外观还是在使用的体验上都是可圈可点的。唯一一个让我不满意的点就是这个空格，我觉得还是可以再稍微进步一下。现在总觉得还稍微差那么一点意思，自己回去调一下，可能手感会更好。好了，那是本期视频的全部内容，感谢大家观看，我们下期视频再见，拜拜。